и да ви питаме за противоречивото наследство става все популяр, по-популярна тема в цяла Европа. А когато става въпрос за лични истории от времена на тоталитарния режим, личния аспект и дискриминациите, вие безспорно сте един от българските интелектуалци, които могат да споделят много такива. Ами за хубаво ли са лошо, всъщност не целият ми живот, но по-голямата част от живота ми е премина по време на тоталитарния режим. Аз бях 8 годишен, когато се установи комунистическата власт и 45 години от живота ми са минали точно по време на социализма. Видял съм и големите надежди, които имаше народа, особено в началните години, и големите разочарования, които дойдоха по-късно. Свидетел съм и на големите преследвания на интелектуалците, защото това не е случайно. Все пак, Комунизмът е една интелектуална идея. Вече е приравняват като вид религия, в която вярваха много хора. И след като тя е интелектуална идея, интелектуалците, които са я създали или които се съмняват в тази идея, в тази религия, те са еретици, които не са гласни, са преследвани по принципа на всички религии, които преследват еретиците си. Така че съм свидетел на тези неща с цялата зрелост на своето същество, защото до 50 и колко, почти 60 годишна възраст, аз съм живял в рамките на този режим. И познавам и на гърба си съм изпитал доста неща, така че ако ме питате, мога да ви кажа много неща. Да, а каква е цената? Творец като вас да не спестява неудобните истини. Вашата цена, която вие плащате. Вижте, сега понеже става дума, ще стане дума с малко и за Пенио Пенев, трябва да ви кажа каква роля изигра този човек чрез смъртта си за нашето поколение. Всеки, всяко момче, както момичета мечта да станат балерини, Момчетата стават поети, особено в селски момчета, които цялата си наивност и разлиш от природата и под звездите, които се виждат всяка нощ там. Нали, въпроси на суета да се занимаваш с поезия. Когато Пенио Пенев се самоуби, ние бяхме много млади, бяхме 20 годишни, бяхме шокирани. И аз не случайно казвам, поне за себе си, но мисля, че и за мнозина от моето поколение, че тогава ние разбрахме, че поезията е игра, обаче игра на живот и смърт. И че човек, който се занимава с поезия, трябва да знае, че залага живота си, а не суетно да търсиш слава и известност чрез поезията. Така че залогът беше, може да звучи мелодраматично или не знам как, но ние залагахме зад своите думи риска да понесем всякакви беди, включително и да бъдем обиди. И това ни даваше вътрешна, вътрешна мощ, ако мога така да кажа, на думите, защото ние пишехме с думи, за всяка дума зареждахме със своя риск за живота си. Това го дължим наистина по някаква трагична случайност на Пенио Бенев, защото този поет се самоуби именно заради това, защото беше убита вярата му в това, което той вярваше, това, което беше писал. Така че... Не съм се отказал от това и доколкото ми е стигала храбростта вътрешна, аз не съм се отказал от това да говоря истината с риза живота си. Сега, 
в този момент, когато говоря това, много лесно <laughs> да го кажа. Истината е, че се опазихте чисто. <laughs> <laughs> много лесно е сега да кажа това, защото не нося никакъв риск. Но <laughs> в тези времена <clears throat> за всяка дума се носеше отговорност. А изминалите години добавиха ли нещо, което промени гледната ви точка към съдбата на ПНП? Тези години, в които сега живеем. Ами вижте, много са различни днешната действителност от предишната. И аз много често казвам, което е истина, че аз съм човек на миналия век. И в днешната действителност до голяма степен аз се чувствам като пришелец в една друга действителност, към която трудно се ориентирам, трудно се обяснявам някои постъпки на хората. Не мога да се обясня от къде идва това самоограничение на таланта, на самоизявата, на моите млади колеги, защото вече няма страх. Какво ги ограничава тогава да бъдат свободни духом и да говорят искрено и храбро това, което мислят? Защото сега също има цензура, само че тя е вътре в поетите. Това е вид автоцензура, която за мен е необяснима. Защото ние в тези години мечтахме да имаме свобода и търсехме по всякакъв начин да преодолеем сензурата, която беше външна и налагана. И трябва да ви кажа, че вероятно битката с тази цензура идеологическата беше по- по-достойна, ако не, да не казвам по-лесна, но по-достойна, отколкото сега срещу тази цензура, която един мой колега казва, че цензурата на невежеството е по-страшна от идеологическата цензура по време на тоталитарния режим. Спазихте ли обещанието си при връчването на националната награда Пено Пенев да не премълчавате нищо, което ви вълнува? Да няма неща премълчавани? Ами, много е трудно да се хваля, <съща> но се мъчих да не премълчавам. Да. Това ми е било моята вътрешна идеология. С всички средства, които разполагам като мисъл и като талант, да мога да казвам това, което мисля и да не премълчавам неудобните истини. Мъчил съм се. Имало е, разбира се, времена, когато не съм успявал, когато съм се стъписвал, когато съм се разколебал и съм губил м- смисъла на това. След като не може да кажи всичко, съм губил смисъла въобще да пишеш и да говориш. Да. Кое време според вас е по-драматично за свободата на Творец? На тоталитарната цензура или на доброволно избраната бездуховност днес? Много е различно. Разбира се, че <към> по-драматични са времената по време на да. тоталитарната. Няма би било смешно да ги сравняваме. Но по-позорно е днешното. Защото дори да не си могъл да говориш по време на идеологистът цензор по време на комунизма, това е все пак по-достойно, ако си мълчал тогава, отколкото сега, когато ти си вътрешен не знам как. Затворник. Да. Така че по-достойни са в тези времена хората, които са говорили, отколкото тези, които сега мълчат. Определено. И... Има ли според вас време, в което е по-достойно да замълчиш? Ами, по-достойно е да замълчиш в времена, когато говоренето значи предателство. Това. Само тогава мълчанието е оправдано. Определено. А... Да ни разкажете историята на истинския Ивайло, Бургаския театър. 
Ами вижте, да, това е много далеч, но това е 62-а година. Тогава, по време на комунизма, имаше времена на така периоди на размразяване, така ги наричахме тогава, да. и на следяване. 62-а година беше м- така време на размразяване, на големите иллюзии, че ето дойде царство на свободата, че може да се говори. Аз тогава Навлязох в поезията много агресивно. Написах един манифест свободния стих. Но той събуди дискусия в целия печат. Тогава не само литературния. И това беше наистина свободна дискусия. И ние си мислехме, че вече може всичко да се говори свободно. И тогава ме срещна Христофотев, който аз смятам Христофотев за най-поетичния поет на нашето поколение. Наистина поет, който пишеше и живееше като поет. И той ме срещна в София и ми казва, поете, тръгвай с мен, аз съм назначен драматург на Бургарския театър. И трябва да пишем пиеси. И тогава нямахме квартири, нямахме багаж. Както си говорим, тръгвам на гарата, отиваме в Бургас. Така, по кръчмите няколко дена и след това отидохме в Созопол. <към> Наехме с Христо една квартира и седнахме в стаишка да пишем пиеси. И тогава аз написах истинска Ивайло. Има стара идея за нея. И написах за една седмица, толкова се пише една пиеса, когато тя е ясно за го става дума. Христо, за съжаление, написа само едно действие, но той, като брочете истинска ива, е, каза, тръгваме веднага, и багажа, отиваме и в театъра, наистина приеха пиеса веднага. Това е най-смешната пиеса, която съм писал. <към> Ако аз... Не мога да простя нещо на хората, които я забраниха, че ми убиха чувство за хумор. Те са вече толкова смешна, че актьорите не можеха да репетират, защото едните репетират, другите се смеят. Така, толкова ми е приятно спомена за тази работа, като в едно невероятно пиянство сме работили целият колектив. И начало с народния артист тогава. Ох, господи, си спомня името вече в И Значи всичко вървеше много добре. До една седмица преди премерата пристигна внезапно една огромна комисия от 40 души. Комисията всъщност бяха няколко души от ЦК, от Министерството. А другите бяха всички директори от южните театри. Така нещо грамадно. И ни показахме пиесата. Започнаха едни заседания, които траяха до 3 часа през нощта. И накрая <coughs> а, директор на театъра беше Анастас Михайлов. Те го караха да спре пиесата, но той отказа. Каза, че аз не виждам за какво да я спирам. При това е от художествен съвет. Но тогава те, така, посреднощите беше много така, неприятно да си спомням как удряха се омруци по масата и виха това пиеса, която заслужава да бъде съден автора на трибунал. Имаше там, понеже и полковници. И спряха пиесата, всичко. <към> аз бях като убит, казвам ви, защото... Аз затова направих това предисловие за тази дискусия, за че вече може свободно да се каже всичко, да се пише. Бях като убит. Просто на 24 години бях. Просто невероятен удар. След това свикнах. <съща> Но тогава аз не бях подготвен за такова нещо. Казвам ви, това е да 
пиеш един 24 годишен младеж по този начин, това е абсурдно. Това е просто жестоко. Не казвам го, защото това е, може би, най-страшният момент в живота ми, който съм а, просто физически бях убит. Просто аз не можех да повярвам, че това се случва, че това е възможно. Че тези хора, които са събрани, които уж са интелигентни хора, сега Бог да го прости, Глян Вучков, който нали, в тези времена се пише за борец за демокрация, той беше един от водещите тогава. Аз даже имам записани думите му, какво говориш. Там имаше. <съща> имаше много шантове неща, разбира се, но аз ще кажа като пример и художника, който беше, Кирил Дончев беше писал музиката. Значи, двореца на Константин Тих, действието се разиграва там, през прозореца се вижда петолъчката на партийния дом в София. Може да си представите. Тоест, това, това, така бе. И имаше там един художник, феореалист, който аз бях преписал от учебника по литература всичко за социализъм. И той говореше. И те се хванаха, разбира се, най-много за това, че аз слагам знак на равенство между феодализма и социализма. Тук вече почнаха да всичко. Така че това беше аз м- за другите неща нататък. Човек свиква и се калява наистина. Но тогава бях просто в а, печално състояние. Наистина. Като mm. такъв удар. Я, наистина. А сценария на Зелените звезди в киното? Това беше дълго горе по същото време, но там, понеже се споделяше от бябинка Желязко, трябваше да го прави. И целият колектив в киноцентъра стоеше за този сценарий. Продължи битката 3-4 години. И накрая те се наложиха художествения съвет на киното. Направиха едно обсъждане, на което разбира се присъстваше Христо Сантов, който беше шеф на киното. Той изслуша всичките и накрая каза да, сценария се приема от Художествения съвет, но аз смятам, че сценария е вражески и не, няма да го пусна в производство. И с това приключи цялата работа. Това беше но не така тежко го преживях. Но го преживях достатъчно, за да се откаже от киното. Хем аз съм с кинообразование, човек специално учил за това. И се отказах и минах към театъра, където имаше по-голяма възможност за пробиви. По проста причина, че театрите тогава бяха, <coughs> се управляваха от а, всеки град, от окръжните комитети на партията. И ако си спомните, но ви сте млади, къде ще помните <съща> нищо, <съща> но <съща> там зависеше от окръжния комитет. Тогава театрите не бяха така а, центрирани, както са сега дори. Всеки театър беше самостоятелен, зависеше от, примерно, от Бургас, се случваше, че имаха много интелигентни и прогресивни хора от партията. И там разцъфтяваше театър. Бургаския театър, но го забраняха на два пъти и разсипвам театъра в Бургас. Преди да бъде моята постановка 62-а година, там 60-те години работиха Вили Цанков, Леон Даниел, Юлия Огнянова, Методия Андонов. То беше невероятно. Изсипваше се цяла София да гледа спектакли. Там забраниха го, разпредушиниха всички, ги разгониха. 
Така беше в Пазържик, имаше такъв момент, имаше в Плодив, имаше в Видин. Много зависеше от ръководството на града. И затова аз потърсих пробив в театъра, защото можех да избирам, когато в който град има относителна свобода, там да пласирам нещата, защото киното е централизирано, там няма и се наблюдава пряко като много важно изкуство, което считаха комунистите и правилно считаха, че то е много нали, въздейства на масите. То се следеше пряко от Политбюро, всеки филм, всичко. И аз от тогава не съм се занимавал всъщност. Не разбрах. А вашата лична история за Пено Пенев описал сте в книгата си Сънят на сенките. Ами, каквото знак за Пеню наистина написах там, защото а, Пеню беше по-възрастен от нас, макар че не е много 5-6 години, но той беше предното поколение. Аз лично с него не съм бил приятел. Това го казвам, за да бъде ясно. Познавахме се защото сме били заедно на литературни четения и по някаква случайност аз го видях, това пише в книгата си два дни преди да се самоубие. В София го срещна, той излезе от Съюз на писателите и няма да забравя, че м- как ме хвана за раменете и се гледахме в очи. Той имаше невероятно зелени очи. И тогава каза една реплика, която аз тогава не значеше нищо преди да се случи. След два дена той каза, купувам си последната котия цигари и си отивам. Аз не можех да си помисля, че последната котия след това разбрах смисъл и какво значи. През един ден, след два дена. Разбрах за самоубийството му. Това е моето познанство всъщност с Пенио. И аз за него вече говоря след това какво значение имаше за нас всичко, което той е направил. Голям шамар. Аз съм да, присъствал да, да. на... Когато той рецитираше поемата Сто възела, която после нарекоха Дни на проверка, в Съюза на писателите той е чете. Присъствал съм как почнаха да го ругаят, как имаше консумолци доведени, които за този стих, колко трудно е в нашия век да бъде честен човек. И те крещяха, как може ти да казваш пияница, когато нашия век е най-честният век това. Присъствал съм, когато Караслав каза, ти трябва да върнеш тези 550 лева, които ти дадохме, не да пишеш против партията, против нас. И така, това съм свидетел, но косвенно не съм бил от неговия кръг. Хора, които се движеха с него, това за съжаление не съм. Вие сте лауреат на Пеньовата награда през 1988 година. Спомен за събитието, вашата реч и реакцията на управляващите. Спомнете Вижте ли си? сега, те не са виновни хората. Сега те ме посрещнаха много добре, всичко ме награждават. Но никой не подозираше какво ще говоря. И понеже публично аз бях много на вид като стана дума за Пеню и написах точно какво мисля за него и какво е било въздействието. И това е площад. И на площада човек го хваща друга психоза и се надъхах до така степен, че тази реч, след това бяха, тя е записвана от магнитофония, се разнасяше чак от Канада ме я препращаха. Беше като някакъв скандал. И лошото беше, че <към> аз обидих тези хора всъщност. Имаше едно съвпадение, аз се връщах от Китай. Не знаех, че през това време а, Тодор Живков, 
Нали? Той имаше такива, все някакви концепции, развива, че той е имал а, пак някакво съвещание, където е прочел някакви свои съображения за развитието на социализма. Така това било известно като съображенията на Тодор Живков. И в края на речта си, аз не знам за тези съображения, но казвам, никакви съображения, няма да ме спрат да говоря. И само смъртта може. Не? И това всичкото се е като че аз съм против съображението на Тодор Живко. Аз не съм ги чувал. Въобще, защото не на взеха от летището направо, не докараха в Деметровка. И тук от едно, всъщност, аз в пак си казах всичко преди това, но тук вече пряко и тези хора напуснаха просто. Те не ми казаха ни довиждане, нищо. Имаше даже подробност. Трябваше към гарата, като се върви от общината, в ляво. Имаше някакъв ресторант, там трябваше да бъде банкет. Yeah. Ние бяхме с Петър Анастасов. Вървим, минахме оттам, никой не дойде. И ние се отминахме, отидохме на гарата, там някъде седнахме двамата с Петър. Нито банкет имаше, там чакаха сервиторите всичко. Разбирате. Стана гав. А сега не просто а, хората ме поканили, аз направих а, и то за тези думи, защото Петър Анастас, викам, Петър, какво стана? И той вика, а ти не чули са какво казва? Съображен. Какви съображения? Той е господин. Виж, са в паде, които така изгърмят цялата работа. Така не разбирам ги хората, защото а, аз се, нали, говоря храбро, но за да поставям тях и стана конфузия много и те си отидоха хората в край. Повече не се чухме, не се видяхме. Така че излязох като неблагодарник там малко. Но тази реч се разнасяше много и се оказа, аз видях сега в... Така в телевизията, изведнъж попаднах на един материал, че цялата там реч е заснета под някоя с камера е снимал. Има телевизията камера. има, да. Това. Как се разхождат децата, как всичко го има да снет. И да ви помоля да отправите вашето послание към младите хора на Димитро Град. Към младите пишещи ли? И пишещи, и не пишещи. Младите. А... И пишещи, и четящи, и слушащи. Те първо трябва да им кажа, че от младостта няма нищо по-хубаво. И да не се прехвастват младостта, защото ще съжаляват. А, зависи колко са млади, ако са много, много млади, да се образуват колкото може по-добре, защото 21 век не търпи необразовани хора, ще бъдат аутсайдери цял живот. Това е първото образование. Второ, ако носят някаква дарба, да бъдат много внимателни към дарбата си. Защото м- има деца, които още в рамото си детство пропяват. Но за да станат Гена Деметрова <сък> или Лили Иванова, ако искате, този талант трябва да се отглежда и тя човек да бъде много упорит и да жертва много неудобства в името на таланта си. Ако не носят такъв талант, трябва да пазят каквото и да се занимават, да пазят човешкото си достоинство, да не се подчиняват прекалено много. Аз имам един девиз, който ме е крепил цял живот на американския поет Уитман, който казва подчинявай се по-малко, съпротивлявай се повече. Това е много точно казано. Благодарим ви.